हेलो नमस्कार बंधुरा तुम्हारा देखो रय अडेमी लार्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल बंधुरा इंगलिस कोर्स इन बेंगली मैं बांगल् इंगलिस कोर्स तो कमप्लीट कोर्स तुम्हारे देव एवं यार फार्ष्ट क्लस क्लस वान तो नाउन शुरू कर पार्टस अफ स्पीचर नाउन शुरू कर भिडियोते नाउन की कय प्रकार नाउन जेंडार की नाउन नम्बर कि कय प्रकार तर एक्साम्पल सब आलोचना करब कारण नाउन जे एर डिटेक्शन आसे अथवा फिल इन द्लांगस आसे सेगल सल्व करते हम आगे नाउनर बेसिक जे धारणाटा से तो क्लस नाउन सम्बन्धे सम्पूर्ण डिटेल्स बेसिक जे धारणा एक्साम क्षेत्र प्रयोजन से देव एवं एर पर भिडियोते डिटेक्शन रुल्स सम्बन्धे आलोचना करब तो चलो क्लसटी शुरू करा जा बंधुरा प्रथम देखे नेब नाउन डेफिनेशन अर्थात संज्ञा तो नाउन बोलते कि बोझा ये लिखे हमें अ नाउन इज अ वार्ड यूज एज द नेम अफ अ पार्सन प्लेस और थिंग मान एक नाउन हल एक शब्द जेटा क्ति जगह एवं वस्तुर नाम बोझा तो एत कि मन रखते हैं एक कथा जदि नाउन सम्बन्धे बोली नाउन हल कोचुर नाम कोचुर नाम के नाउन अर्थात विशेष्य बोले जेमन एक्साम्पल की राम रीता कोचिन कलकता चेयर टेबिल अनेस्टी कैटेल एगुल सब की नाउन नाम तो कीसर नाम राम रीता एगुल हलो पार्सन अर्थात व्यक्तर नाम कोचिन कलकता एगल की प्लेस मान जगार नाम चेयर टेबिल एगल की थिंग मान वस्तुर नाम अनेस्टी मान कि सतता एट कि गुण तो क्वालिटी अनेस्टी की क्वालिटी तो तरह कैटेल कैटेल मान कि गबादी पशु गबादी पशु एट दल गबादी पशुर दल बोझा कैटेल द्वारा तो ये कि हलो समिवाचक विशेष तो एबंधा देख नाउनर प्रकार भेद नाउनर प्रकार भेद कि आँच भाग एभाग करा जाए नाउन के प्रथमत तो प्रपार नाउन मान विशेष नाम कमन नाउन मान साधारण नाम मैटरियल नाउन मान वस्तुवाचक विशेष्य कलेेक्टिव नाउन मान समिवाचक विशेष्य एबसट्रैक्ट नाउन मान गुणवाचक विशेष्य तो एक जानी जो कौन की तो प्रपार नाउन मान कि विशेष नाम तो ये संज्ञा कि प्रपार नाउन इज द नेम अब साम पार्टिकुलार पार्सन प्लेस और थिंग मान प्रपार नाउन हल एक नाम को निर्दिष्ट व्यक्ति जगह एवं वस्तुर तो को निर्दिष्ट व्यक्ति जगह एवं वस्तुर नाम ही हल प्रपार नाउन तो ये जेमन एक्साम्पल देख जो पलाश राम रिया एगल की पार्सन पलाश तो नाम दूजन थकते परे कंतु हमार नाम पलाश तो तो द्वित क्यों नहीं तो पलाश ता गल प्रपार नाउन तो जो एक कथा प्रपार नाउन बोलते चीजा पृथिवीत शुदुम्र एक के निर्देश कर प्रपार नाउन जे नाम द्वारा शुदुम्र एक जिन के बाद वस्तु के बाद जगह के निर्देश कर प्रपार नाउन विशेष नाम जेमन पलाश राम रिया तरपर कलकता कलकता तो एकटाई आ जगार नाम कलकता एकटाई आ इंडिया एकटाई आपर तजमहल तजमहल की एकटाई आगुल हल प्रपार नाउन अर्थात विशेष नाम और सब समय मन रखे प्रपार नाउनर प्रथम अक्षरगुलो बड़ो है प्रपार नाउनर फार्ष्ट लेटर की है कैपिटल है एरपे देख कमन नाउन मान कि साधारण नाम <coughs> तो कमन नाउन इज अ नेम गिवेन इन कमन टू एवरी पार्सन थिंग अफ द सेम क्लस मान कमन नाउन हल एम एक नाम जेटा एक प्रजा सकल व्यक्ति वस्तु प्रभृति के बोझा जेमन बय बय द्वारा कि सकल ऐले के बोझा राम श्यम जदू सबई तो बय गार्ल रिया पिया सबाई गार्ल तो 
গাল দ্বারা কোনো পার্টিকুলার ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে না তাই এটা কি এটা হলো কমন নাউন বয়ও হলো কমন নাউন তারপরে ভিলেজ ভিলেজ মানে কি গ্রাম তো গ্রাম বলতে যে কোনো গ্রামই বোঝাতে পারে গ্রামের যদি নাম বলে দিত যেমন অশোকনগর বা সুকান্ত পল্লী এরকম যে গ্রামগুলি রয়েছে গ্রামের নাম যদি বলে দিত তাহলে সেটা কি হতো প্রপার নাউন কিন্তু এখানে শুধুমাত্র গ্রাম বলেছে নির্দিষ্ট কোনো গ্রামকে উল্লেখ করেনি তাই এটা হলো কমন নাউন তারপরে ম্যান ম্যান মানে কি মানুষ সকল মানুষ কি বোঝাচ্ছে ম্যান দ্বারা টিচার মানে সকল শিক্ষক তারপরে কি অ্যানিমেল স্টুডেন্ট ইত্যাদি তো এগুলো সব হলো কমন নাউন অর্থাৎ সাধারণ নাম এরপরে দেখব ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন কি হুইচ ইনক্লুডস ম্যাটেরিয়ালস লাইক সলিড লিকুইড অ্যান্ড গ্যাসেস মানে কি যেটার মধ্যে ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ বস্তু যেমন কি কি বস্তু সলিড মানে কঠিন লিকুইড মানে তরল এবং গ্যাসেস মানে গ্যাস কঠিন তরল গ্যাস এই ধরনের যে বস্তুগুলি সেগুলি সেগুলির নামকেই বলে ম্যাটেরিয়াল নাউন যেমন আয়রন মানে লোহা গোল্ড মানে সোনা এগুলো কি সলিড উড মানে কি কাঠ এটাও সলিড তারপরে ওয়াটার এটা কি লিকুইড তারপরে এয়ার এয়ার কি এয়ার হলো গ্যাস তো এগুলি হলো ম্যাটেরিয়াল নাউন এরপরে আসছি কালেকটিভ নাউনে কালেকটিভ নাউন কি কালেকটিভ নাউনস আর নেমস ফর আ কালেকশন অর আ নাম্বার অফ পিপল অফ থিংস মানে কালেকটিভ নাউন হলো নাম কিসের কালেকশন মানে কি এক সমষ্টি বা গুচ্ছ কোনো কিছুর কোনো অর্থাৎ ব্যক্তির বা বস্তুর যে দল বা সমষ্টি তাদের নামই হল কালেকটিভ নাউন অর্থাৎ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য যেমন গ্রুপ হার্ড ক্লাস আর্মি ফ্লক এই যে গ্রুপ মানে কি দল কোনো একজনকে তো বোঝায় না অনেককে নিয়ে তৈরি হয় হার্ড মানে কি পাল অর্থাৎ অনেককে নিয়ে অনেক পশু নিয়ে তৈরি হয় পাল তারপর ক্লাস তো ক্লাস কি ক্লাস মানে শ্রেণী তো ক্লাস কি একজনকে নিয়ে তৈরি হয় না অনেককে নিয়ে তৈরি হয় আর্মি তারপরে ফ্লক ফ্লক মানে কি ঝাঁক পাখির ঝাঁক এটাও কি এটা হলো অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে থাকলে তখন সেটাকে ফ্লক বলে তো এগুলো সব হলো কালেকটিভ নাউন আর্মি মানে কি সেনা তো সেনা তো সেনা বলতে কি একজন সেনাকে বোঝায় দলকে বোঝায় একটা গ্রুপকে বোঝায় সৈনিকদের গ্রুপকে বোঝায় আর্মি তো সেই কারণে আর্মিও হলো কালেকটিভ নাউন এরপরে আমরা দেখব অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কি তো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনস রেফার টু ইন্টাজিবেল থিংস লাইক কোয়ালিটিস অ্যাকশানস অর স্টেট মানে কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কাদেরকে নির্দেশ করে কোয়ালিটিস অর্থাৎ গুণ অ্যাকশান মানে কাজ আর স্টেট মানে অবস্থা গুণ কাজ অবস্থা এগুলোই যে নাম এগুলোর যে নাম সেটাই হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অর্থাৎ আমরা বাংলায় যদি সহজে বলতে যাই দোষ গুণ অবস্থা ইত্যাদির নামকেই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অর্থাৎ গুণবাচক বিশেষ্য বলে তো এক্সাম্পল দেখে নিচ্ছি আমরা কি কি গডনেস সরি গুডনেস কাইন্ডনেস ডার্কনেস হার্ডনেস অনেস্টি ব্রেভারি ইত্যাদি এগুলো সব কি কোয়ালিটি যেমন গুডনেস মানে কি ভালো ভালো গুণ সেটাই হলো গুডনেস তো এটা কি কোয়ালিটি গুণ তারপরে কাইন্ডনেস মানে কি দয়ালু তো দয়ালুতা এটা কি কোয়ালিটিস ডার্কনেস মানে অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্ধকার তো এটা কি কোয়ালিটিস তারপরে কি হার্ডনেস মানে কি কঠিন মানে যেটা কঠিনতা রয়েছে সেটার মধ্যে সেটাকেই বলে হার্ডনেস রয়েছে তার মধ্যে অনেস্টি সততা ব্রেভারি মানে কি সাহসিকতা এগুলো সব হলো কোয়ালিটিস অর্থাৎ গুণ তারপর এ নিচে কি রয়েছে লাফটার হ্যাটরেড থেপড জাজমেন্ট হিরোইজম মুভমেন্ট এগুলো সব অ্যাকশান তারপর ইউথ চাইল্ডহুড স্লিপ ডেথ সিকনেস এগুলো সব কি স্টেট বা অবস্থা ইউথ মানে কি যুব চাইল্ডহুড মানে কি বাল্য স্মৃতি চাইল্ডহুড মানে বাল্যবেলা স্লিপ মানে কি ঘুম ডেথ মানে কি মৃত্যু সিকনেস মানে কি সিকনেস মানে অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোঝায় দুর্বলতা জাতীয় তো 
সেন্টেন্সের সময় এক এক রকম মানে হয় তো এগুলো সব কি অবস্থা যুব যুবক অবস্থা তারপরে ছেলেবেলার অবস্থা তো এগুলো সব হলো অবস্থা স্টেট তো এগুলো সব কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অর্থাৎ গুণবাচক বিশেষ্য এরপর এই যে নাউনের আমরা পাঁচটা ভাগ পড়লাম এছাড়া নাউনকে আরও কয় ভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ আদার কাইন্ড অফ নাউন মানে নাউনের অন্য প্রকার কি কি কাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন মানে কি যে নাউনগুলি গোনা যায় যে বিশেষ্য অর্থাৎ যে নামগুলি গোনা যায় সেগুলো হলো কাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউন মানে যেসব বস্তুগুলি বা যাদের যেসব জিনিস গোনা যায় না সেগুলি হলো আনকাউন্টেবল নাউন তো ফার্স্ট দেখছি কাউন্টেবল নাউন তো কাউন্টেবল নাউন ইজ হোয়াট দ্যাট উই ক্যান কাউন্ট মানে কাউন্টেবল নাউন হলো সেটা যেটা আমরা গুনতে পারি যেমন পেন বুক টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ইটিসি এক্সেট্রা তো সেইভাবে আনকাউন্টেবল নাউন ইজ হোয়াট দ্যাট উই কান্ট কাউন্ট মানে আমরা যেগুলো গুনতে পারি না সেগুলোই হলো আনকাউন্টেবল নাউন যেমন ফার্নিচার তো অনেকেরই মাথায় আসছে হয়তো ফার্নিচার তো আমরা গুনতে পারি তো ফার্নিচার আমরা গুনতে পারি না ফার্নিচার মধ্যে যেগুলো রয়েছে চেয়ার টেবিল সেগুলো আমরা গুনতে পারি কিন্তু ফার্নিচার মানে আসবাবপত্র বোঝায় তো সেটা গোনা যায় না তারপরে মানি মানি মানে কি টাকা তো মানি মানে সম্পত্তি মানি মানে কি সম্পত্তি তো অনেকেই ভাবছো মানি আমার আমি তো গুনতে পারি এক টাকা দু টাকা তো সেই সেটা হলো টাকা অর্থাৎ রুপি রুপি আমরা গুনতে পারি অর্থাৎ রুপি হয় কিন্তু মানি আমরা মানি মানে কি সম্পত্তি আমার কাছে যে বিদ্যা আছে সেটাও একটা সম্পত্তি তো এগুলো গোনা যায় না সে সেই জন্য ফার্নিচার মানি তারপরে টি মানে কি চা ওয়াটার মানে জল এয়ার বাতাস লাভ মানে ভালোবাসা এগুলো কি গোনা যায় না এগুলো হলো আনকাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে এরপরে দেখব নাউন জেন্ডার তো এবার আমরা দেখব নাউন জেন্ডার তো নাউন জেন্ডার কি ইন গ্রামার দেয়ার ইজ আ ক্লাসিফিকেশন অফ আ নাউন অর প্রোনাউন ইজ ম্যাসকিউলিন অর ফেমিনিন অর্থাৎ গ্রামারে নাউন এবং প্রোনাউনের নাউন অথবা প্রোনাউনের দুটো ভাগ রয়েছে মানে বিভাগ কি কি ম্যাসকিউলিন মানে হলো পুং লিঙ্গ ম্যাসকিউলিন জেন্ডার আর ফেমিনিন জেন্ডার মানে স্ত্রীলিঙ্গ তো প্রথমে আমরা দেখছি ম্যাসকিউলিন জেন্ডার বা পুং লিঙ্গ কি এ নাউন দ্যাট ডিনোটস আ মেল পারসন অ্যানিম্যাল অর বার্ড ইজ সেইড টু বি অফ দ্য ম্যাসকিউলিন জেন্ডার মানে একটি নাউন একটি বিশেষ যেটা পুরুষ ব্যক্তি পশু অথবা পাখিকে নির্দেশ করে সেটাই হলো ম্যাসকিউলিন জেন্ডার বা পুংলিঙ্গ যেমন যেমন কি ম্যান মানে মানুষ অ্যাক্টর মানে কি অভিনেতা ব্রাদার মানে ভাই কিং রাজা লায়ন সিংহ পিকক মানে ময়ূর তো পিকক বলতে ছেলে ময়ূর বোঝায় তো এগুলো সব কি এগুলো হলো ম্যাসকিউলিন জেন্ডার বা পুংলিঙ্গ এরপর দেখব ফেমিনিন জেন্ডার ফেমিনিন জেন্ডার কি ফেমিনিন জেন্ডার অর্থ হলো স্ত্রীলিঙ্গ তো আ নাউন অর প্রোনাউন দ্যাট ডিনোটস আ ফিমেল পারসন অ্যানিম্যাল অর বার্ড ইজ সেইড টু বি অফ দ্য ফেমিনিন জেন্ডার অর্থাৎ একটি নাউন অথবা প্রোনাউন তো যেটা কোনো ফিমেল অর্থাৎ মহিলা ব্যক্তি পশু অথবা পাখিকে নির্দেশ করে সেটাই হলো ফেমিনিন জেন্ডার অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ যেটা মহিলাকে নির্দেশ করে বা স্ত্রী লিঙ্গকে নির্দেশ করে সেটাই হলো স্ত্রীলিঙ্গ তো এক্সাম্পল কি ওম্যান অ্যাক্ট্রেস সিস্টার কুইন লায়নেস পিহেন ওম্যান মানে কি ওম্যান মানে কি মহিলা অ্যাক্ট্রেস মানে কি অভিনেত্রী সিস্টার মানে কি বোন কুইন রানি লায়নেস মানে কি সিংহি পিহেন মানে কি ময়ূরি তো এগুলো সব হলো ফেমিনিন জেন্ডার অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ এরপরে দেখব কমন জেন্ডার এই যে ম্যাসকিউলিন আর ফেমিনিন এ বাদেও আরও দুটো জেন্ডার রয়েছে তো এই দুটো আমি প্রথমে উল্লেখ করিনি কারণ এই যে জেন্ডার দুটি রয়েছে তো এই দুটি আগের দুটোই 
নিয়েই তৈরি মানে আগের দুটো যদি একসঙ্গে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো কমন জেন্ডার আর আগের দুটোর একটাও যদি না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো নিউটার জেন্ডার তো আমরা একটু ডিটেলসে দেখে নেই তো কমন জেন্ডার অর্থাৎ উভয় লিঙ্গ কি আ নাউন দ্যাট ডিনোটস এইদার এ মেল অর আ ফিমেল ইজ কলড কমন জেন্ডার মানে কি একটি বিশেষ্য যেটা পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই নির্দেশ করে উভয়কেই বোঝায় সেটাই হলো কমন জেন্ডার বা উভয় লিঙ্গ যেমন বেবি বেবি মানে কি শিশু সেটা ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে চাইল্ড মানে বাচ্চা সেটা ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে তারপরে টিচার মানে শিক্ষক ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে সার্ভেন্ট মানে কি চাকর কর্মী তো সেটা ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে থিফ মানে চোর ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে উভয়কেই চোর বলা হয় তো এগুলো সব হলো কমন জেন্ডার অর্থাৎ উভয় লিঙ্গ এরপরে আর যে নিউটার জেন্ডার রয়েছে অর্থাৎ ক্লিপ লিঙ্গ সেটা কি আনাউন দ্যাট ডিনোটস আ থিং দ্যাট ইজ নেইদার মেল নর ফিমেল ইজ সেইড টু বি অফ নিউটার জেন্ডার মানে কি একটি বিশেষ্য যেটা পুরুষ অথবা মহিলা কোনোটিকেই নির্দেশ করে না সেটাই হলো নিউটার জেন্ডার অর্থাৎ ক্লিবলিঙ্গ তো ক্লিবলিঙ্গ বলতে আমরা যদি এক কথায় বলি তাহলে বলব যে ক্লিবলিঙ্গ হলো যার প্রাণ নেই যার প্রাণ নেই সেটাই ক্লিবলিঙ্গ কারণ যার প্রাণ নেই যে সব মানে যার প্রাণ নেই বলতে কি যে বস্তু তারপরে যে জি দেখি জিনিস দেখি এগুলোর কি প্রাণ নেই এগুলো হলো ক্লিবলিঙ্গ ক্লিবলিঙ্গর প্রাণ থাকে না তো যেমন পেন চেয়ার টেবিল হেয়ার বক্স পেপার এগুলো সব কি ক্লিবলিঙ্গ মানে এগুলো ছেলেও না মেয়েও না এরপরে আমরা দেখব কতগুলো ম্যাসকিউলিন এবং ফেমিনিন কি হতে পারে ম্যাসকিউলিনের অপোজিট ফেমিনিন কি সেটা আমরা দেখে নেব কি কি আছে তো ম্যাসকিউলিন ব্রাদার মানে ভাই সিস্টার বোন নেফিউ মানে কি নেফিউ মানে ভাইপো তারপরে নিস মানে কি ভাগ্নি তারপরে কি ড্রোন ড্রোন মানে কি ড্রোন মানে মৌমাছি পুরুষ মৌমাছি আর বি মানে কি মেয়ে মৌমাছি তারপর হর্স মেয়ার হর্স মানে কি হর্স মানে ঘোড়া মেয়ার মানে কি মেয়ে ঘোড়া তো এই যে হর্স মেয়ার এটা পরীক্ষা অনেকবারই আসে যেমন ফক্স ভিক্সেন এটাও আসে ফক্স মানে কি শিয়াল খেক শিয়াল আর ভিক্সেন মানে কি মেয়ে খেক শিয়াল তারপরে মঙ্ক মানে কি সন্ন্যাসী নান মানে সন্ন্যাসিনী তারপরে অথর অথরেস গড গডেস তারপরে পোয়েট পোয়েটেস তারপরে কি তারপরে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস অ্যাবট অ্যাভেস হিগোট শিগোট লর্ড লেডি যেমন ল্যান্ড লর্ড ল্যান্ড লেডি তারপরে ম্যান সার্ভেন্ট মেড সার্ভেন্ট ফাদার ইন ল মাদার ইন ল হিরো হিরোইন মিস্টার মিসেস তো আমরা জেন্ডার সম্বন্ধে জানলাম এবার জানব নাম্বার সম্বন্ধে তো পুরো ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবে এই বেসিক ডিটেলসগুলো যদি তোমার না জানা থাকে এরপরে যখন আমি কোশ্চেন করাবো এরো ডিটেকশান করাবো তখন দেখবে প্রবলেম হবে তো আগে থেকে এই পুরোটা একবার জেনে নাও তাহলে কি হবে এসব তো স্কুল লাইফে পড়া সব একবার ঝালাই হয়ে যাবে পুরনো জিনিস মনে পড়ে যাবে তো বিষয়গুলি বসতেও সুবিধা হবে কোশ্চেনের আনসার করতে সহজ মনে হবে তো এবার আমরা দেখব নাম্বার নাম্বার মানে কি নাম্বার মানে বাংলায় আমরা বলি যেটাকে বচন নাউন নাম্বার মানে বিশেষ্য বচন দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ নাম্বার মানে কি দুই ধরনের নাম্বার হয় দুই ধরন বচন হয় যেমন সিঙ্গুলার প্লুরাল সিঙ্গুলার মানে কি এক বচন প্লুরাল মানে বহু বচন তো সিঙ্গুলার আনাউন দ্যাট ডিনোটস ওয়ান পারসন অর থিং একটি বিশেষ্য যেটা একটি ব্যক্তি অথবা একটি বস্তুকে বোঝায় সেটাই হলো সিঙ্গুলার নাউন যেমন কাউ ডগ বয় পেন এগুলো সব সিঙ্গুলার নাউন সিঙ্গুলার নাম্বার তারপরে প্লুরাল কি প্লুরাল হলো আনাউন দ্যাট ডিনোটস মোর দ্যান ওয়ান পারসন অর থিং একটি বিশেষ্য যেটা একের বেশি ব্যক্তি অথবা বস্তুকে বোঝায় সেটাই হলো প্লুরাল নাউন বা প্লুরাল নাম্বার প্লুরাল নাউন নাম্বার অ্যাকচুয়ালি প্লুরাল নাউন নাম্বার তো কি কি যেমন কাউস 
মানে কি অনেকগুলো গরু তারপরে ডগস বয়েজ পেন্স ইত্যাদি এবার আমরা দেখে নেব সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করা হয়েছে এমন কিছু নাউন যেমন গার্ল প্লুরাল করতে কি হয় গার্লস এস যুক্ত হয় তারপরে আর এ ডি আই ইউ এস রেডিয়াস সেটা কি হয় রেডি রেডিয়াস কিন্তু রেডিয়াস এস না রেডিয়াস হলো রেডি রেডি আই শেষে একটা আই বসে আর এ ডি আই তারপর আই যেমন এটা কি আছে আর এ ডি আই রেডি ইউ এস আস তো আর এ ডি আই রেডি আই রেডি আই রেডিয়াস রেডি আই তারপরে লোক আস লোক আই লোক আস লোক আই তারপরে রেডিও রেডিও কিন্তু এস যুক্ত হয় রেডিও রেডিওস পোর্টফোলিও পোর্টফোলিওস ফটো ফটোস ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গোস তারপরে ফ্যামিলি ফ্যামিলিস নাইফ নাইভস টুথ টিথ ম্যান মেন অক্স অক্স কি হয় অক্সেন অক্স অক্সেন তারপরে ব্রাদার ইন ল সেটা কি হবে ব্রাদার্স ইন ল ব্রাদার ইন ল কিন্তু ব্রাদার ইন লস হবে না মূল যে নাউনটা হয় বিশেষ্য হয় তার শেষেই কিন্তু এস যুক্ত হয় তো ব্রাদার ইন ল কি হবে ব্রাদার্স ইন ল তারপরে চিফ মিনিস্টার এটা কি চিপস মিনিস্টার না চিপ মিনিস্টার্স চিপ মিনিস্টার চিপ মিনিস্টার্স তারপরে ম্যান হেটার ম্যান হেটার্স তো ঠিক আছে এই ভিডিওতে এতটুকুই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং নেক্সট ভিডিও তাড়াতাড়ি আসবে তো কমেন্ট করো কোনো জায়গায় যদি বুঝতে সমস্যা হয় ভিডিওটিকে বন্ধুদের